எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே இன்று ஆகஸ்ட் பதினைந்து இந்திய தாய் திரு நாடு சுதந்திரம் பெற்ற எழுபத்தி நான்காவது சுதந்திர பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற நாள் அன்னை மறியாள் விண்ணகத்திற்கு உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு தினம் திருச்சபைக்கு மாபெரும் விழா இந்திய தாய் திருநாட்டில் வாழுகிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பெருமகிழ்ச்சியூட்டும் நச்சுகீதியின் விழா எனவே இந்த நாள் நம் அனைவருக்கும் இறையாசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு நாளாய் மாற வேண்டும் என்பதற்காக ஜபிப்போம் நம்முடைய தாய் திரு அவைக்காக ஜபிப்போம் நம்முடைய தாய் திரு நாட்டிற்காக ஜபிப்போம் இந்த நாடு இன்று எழு இருக்கிற சுபிச்சத்தோடும் இன்று இருக்கிற சுதந்திரத்தோடும் வாழ்வதற்காக தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த தலைவர்களை நினைத்து பார்த்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த ஒரு பெரும் ஆசிர்வாதத்தையும் பெரும் அருள்வரங்களையும் இந்த ஒரு சந்தோஷமான நாளில் தந்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் எனவே சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை இந்தியர்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் நம் அனைவருக்கும் சந்தோஷம் எனவே என் தாய் திரு நாட்டிற்காக இந்த நாளை சிறப்பாக ஒப்புக் கொடுப்போம் நம்முடைய தாய் திரு அவைக்காக ஒப்புக் கொடுப்போம் அன்னையினுடைய விண்ணேற்பு நம்முடைய மனதில் நாமும் விண்ணகம் செல்வோம் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்த இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜபிப்போம் நம்முடைய நாட்டுக்கு எதிராகவும் தாய் திரு அவைக்கு எதிராகவும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு எதிராகவும் நாம் செய்த பாவங்களை நினைத்து பார்த்து இறைவனிடம் மன்னிப்பு மன்றாடுவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவையை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகியால் எப்பொழுதும் கனியான பரிசு தமிழியாலையும் வானதூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளின் குலையும் நம் தேவன் ஆகிய ஆண்டுகளிடம் எனக்காவ <laughs> இரக்கமாயிரும் ஸ்ரீசூவே இரக்கமாயிரும் ஸ்ரீசூவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் 
நகங்களிலே கடவுளுக்கு உண்டாக நாங்கள் அவருடைய மாற்றியில் பங்கு கொள்ளும் பொருட்டு தீமை அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறவும் மேலுகள் உள்ளவற்றின் மீது நாட்டம் கொள்ளவும் கனிவுடன் எங்களுக்கு அருள்வீராக உமோடு தூயாவியானவரின் ஒன்றிப்பு இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக பொம்மை மன்றாடுகின்றோ முதல் வாசகம் பெண் ஒருவர் காணப்பட்டார் அவர் கதிரவனை ஆடையாக அணிந்திருந்தார் நிலா அவருடைய காலடியில் இருந்தது திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவழிபாட்டிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறை வசனங்கள் பத்தொன்பது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய மற்றும் பத்தாவது இறை வசனம் விண்ணகத்தில் கடவுளின் கோவில் திறக்கப்பட்டது 
அந்த கோவிலில் உடன்படிக்கை பேழை காணப்பட்டது வானில் பெரியதோர் அடையாளம் தோன்றியது பெண் ஒருவர் காணப்பட்டார் அவர் கதிரவனை ஆடையாக அணிந்திருந்தார் நிலா அவருடைய காலடியில் இருந்தது அவர் பன்னிரு விண்மீன்களை தலை மீது சூடியிருந்தார் அவர் கருவுற்றிருந்தார் பேருகால வேதனைப்பட்டு கடும் துயருடன் கதறினார் வானில் வேறோர் அடையாளமும் தோன்றியது இதோ நெருப்பு மயமான பெரிய அரக்க பாம்பு ஒன்று காணப்பட்டது அதற்கு ஏழு தலைகளும் பத்து கொம்புகளும் இருந்தன அதன் தலைகளில் ஏழு மணிமுடிகள் இருந்தன அது தன் வாளால் விண்மீன்களின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை நிலத்தின் மீது இழுத்து போட்டது பேருகால வேதனையிலிருந்து அப்பெண் பிள்ளை பெற்றவுடன் அதை விழுங்குவிடுமாறு அரக்க பாம்பு அவர் முன் நின்று கொண்டிருந்தது எல்லா நாடுகளையும் இருப்பு கோல் கொண்டு நடத்தவிருந்த ஓர் ஆண் குழந்தையை அவர் பெற்றெடுத்தார் அக்குழந்தையோ கடவுளிடம் அவரது அரியணை இருந்த இடத்திற்கு பறித்து செல்ல பெற்றது அப்பெண் பாலை நிலத்துக்கு ஓடிப்போனார் அங்கு ஆயிரத்தி இருநூற்று அறுபது நாள் அவரை பேணுமாறு கடவுள் அவருக்கென ஓர் இடத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பின்பு விண்ணகத்தில் ஒலித்த பெரியதொரு குரலை கேட்டேன் அது சொன்னது இதோ மீட்பு வல்லமை நம் கடவுளின் ஆட்சி அவருடைய மெசியாவின் அதிகாரம் ஆகிய அனைத்தும் வந்துவிட்டன இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி
இரண்டாம் வாசகம் கிறிஸ்துவே முதலில் உயிர் பெற்றார் திருத்தூதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இறை வார்த்தைகள் இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஆறு முடிய சகோதர சகோதரிகளே இறந்த கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார் அவரே முதலில் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார் இது அனைவரும் உயிருடன் எழுப்பப்படுவர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது ஒரு மனிதர் வழியாக சாவு வந்ததை போல ஒரு மனிதர் வழியாக இறந்தோர் உயிர் பெறுகின்றனர் ஆதாமை முன்னிட்டு அனைவரும் சாவுக்கு உள்ளானதை போல கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு அனைவரும் உயிர் பெறுவர் ஒவ்வொருவரும் அவர் முறை வரும்போது உயிர் பெறுவர் கிறிஸ்துவே முதலில் உயிர் பெற்றார் அடுத்து கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது அவரை சார்ந்தோர் உயிர் பெறுவர் அதன் பின்னர் முடிவு வரும் அப்போது கிறிஸ்து ஆட்சியாளர் அதிகாரம் செலுத்துவோர் வலிமையுடையோர் ஆகிய அனைவரையும் அழித்து விடுவர் தந்தையாகிய கடவுளும் ஆட்சியை ஒப்படைப்பர் எல்லா பகைவரையும் அடிப்பணி வைக்கும் வரை அவர் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும் சாவே கடைசி பகைவன் அதுவும் அளிக்கப்படும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி விண்ணகத்திற்கு எடுக்கப்பட்டார் வானக தூதரணிகள் மகிழ்கின்றன ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எழுதிய நச்செய்திலிருந்து வாசகம் லுக நச்செய்தி முதல் அதிகாரம் இறை வார்த்தைகள் முப்பத்தி ஒன்பது தொடங்கி ஐம்பத்தி ஆறு முடிய நாட்களில் மரியா புறப்பட்டு யூதையா மலை நாட்டில் உள்ள ஒரு ஊருக்கு விரைந்து சென்றார் அவர் செக்கரியாவின் வீட்டை அடைந்து எலிசபத்தை வாழ்த்தினார் மரியாவின் வாழ்த்தை எலிசபெத்து கேட்டபொழுது அவர் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை மகிழ்ச்சியால் தொள்ளிற்று எலிசபெத்து தூய ஆவியால் முற்றிலும் மாட்கொள்ளப்பட்டார் அப்பொழுது அவர் உரத்த குரலில் பெண்களுக்குள் நீர் ஆசி பெற்றவர் உம் வயிற்றில் வளரும் குழந்தை ஆசி பெற்றதே என்னாண்டவரின் தாய் என்னிடம் வர நான் யார் உன் வாழ்த்துறை என் காதில் விழுந்ததும் என் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை பேரு வகையால் தொள்ளிற்று ஆண்டவர் உமக்கு சொன்னவை நிறைவேறும் என நம்பிய நீர் பேரு பெற்றோர் என்றார் இதை கேட்ட மரியா பின்வருமாறு கூறினார் ஆண்டவரை எனது உள்ளம் போற்றி பெருமைப்படுத்துகின்றது என் மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து எனது மனம் பேரு வகை கொள்கின்றது ஏனெனில் அவர் தம் அடிமையின் தாழ்நிலையை கண்ணோக்கினார் இது முதல் எல்லா தலைமுறையினரும் என்னை பேரு பெற்றவர் என்பர் ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும்பெரும் செயல் செய்துள்ளார் தூயவர் என்பதே அவரது பெயர் அவருக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் இரக்கம் காட்டி வருகிறார் அவர் தம் தோல் வலிமையை காட்டியுள்ளார் உள்ளத்தில் செருக்குடன் சந்திப்போரை சுதரடித்து வருகிறார் வலியோரை அரியணை நின்று தூக்கி எறிந்துள்ளார் தாழ்நிலையில் இருப்போரை உயர்த்துகின்றார் பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார் செல்வரை வெறும் கையராய் அனுப்பி விடுகின்றார் மூதாதையருக்கு அவர் உரைத்தபடியே அவர் அபிரகாமையும் அவர் தம் வழிமறைவரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவில் கொண்டுள்ளார் தம் ஊழியராக இஸ்ராயலுக்கு துணையாக இருந்து வருகின்றார் மரியா ஏறக்குறைய மூன்று மாதம் எலிசபெத்தோடு தங்கியிருந்த பின் தம் வீடு துரும்பினார்
இறைவகனே சிவில் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு இறைவன் பெயரால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் மீண்டும் ஒருமுறை உங்களுக்கு சுதந்திர நாள் வாழ்த்துக்களையும் அன்னையினுடைய விநேர்ப்பு நாள் மகிழ்ச்சியையும் அறிவித்துக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கவிதை ஆனா அன்பு என்று தலைப்பில் கவிதை கேட்டார்கள் அம்மா என்றேன் கேட்டது அம்மாவாக இருந்தால் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லி இருப்பேன் நீதான் என்று அன்பு என்று தலைப்பில் கவிதை கேட்டார்கள் அம்மா என்றேன் கேட்டது அம்மாவாக இருந்திருந்தால் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லி இருப்பேன் நீதான் என்று அதுதான் அந்த ஒரு சின்ன கவிதை நீ அன்னையினுடைய விண்ணேற்பு இந்திய தாய் திருநாட்டினுடைய சுதந்திரம் எல்லாமே அந்த தாய் உணர்வு அதுதான் இந்த தாய்நாடு தாய் திருச்சபை எல்லாமே இந்த தாய் உணர்வு அன்னை உணர்வு நமக்கு எப்பவுமே வந்து அதை விட்டுட்டு தான் மற்ற எல்லாமே அன்னை உணர்வை விட்டுட்டு தான் என்னதான் இருந்தாலும் என்னதான் அம்மாட்ட சண்டை போட்டாலும் என்னதான் அம்மாவை அம்மா கூட போய் முறைச்சிட்டு நின்னாலும் என்னதான் பெரிய பெரிய பிரச்சனை நடந்தாலும் அம்மானு வரும் பொழுது அது எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் மனிதன் அல்ல எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் அன்னைக்கு குழந்தையும் குழந்தைக்கு அன்னையும் அத அதுக்கு ஈக்குவலான ஈடு இணையான வேறு அன்பை இந்த உலகத்துல எங்குமே பார்க்க முடியாது தான் அன்னை உணர்வு அம்மா உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்துல இன்னைக்கு உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருப்பதும் இந்த உலகம் இந்த அன்பால் இயங்கி கொண்டிருப்பதற்கும் காரணம் இந்த தாய் குழந்தை உணர்வு தான் இங்கு இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக தாயை பற்றி மோசமாக கேள்விப்பட்டாலும் ஆனா உலகத்துல அந்த உணர்வுக்கு ஈக்குவலான ஒரு உணர்வை அந்த அன்புக்கு ஈக்குவலான ஒரு அன்பை உலகத்துல எங்குமே பார்த்ததில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை எனவே இன்று தாய் திருச்சபைக்கு இந்த உலகம் முழுவதற்கும் இயேசு கொடுத்த ஒரு தாயினுடைய விண்ணேற்பை நம்ம கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அம்மா முன்னாடி போய் நமக்கான ஒரு வழியை ஆயத்தமாக்கிய அந்த அணி நமக்கும் விண்ணக வாழ்வு உண்டு நாமும் விண்ணகத்துக்கு போக முடியும் இயேசு விண்ணிலிருந்து இறங்கி வந்தவர் மட்டுமே விண்ணகத்துக்கு ஏறி போக முடியாது அவரோடு அவருடைய உணர்வுல அவருடைய சீடர்களாக அவருடைய அன்புல பணியில செய்யற நாமும் விண்ணகத்திற்கு ஏறி போக முடியும் என்பதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணமாக அணைமறியால் இருக்கிறார்கள் என்பது நிதர்சனமான உண்மை எனவே இன்னைக்கு அந்த அம்மாவை பத்தி பெருசா கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் போது அந்த அன்னையினுடைய நான்கு பண்புகள் அந்த குணங்களை நாமும் கடைபிடித்தோம் என்றால் நமக்கும் விண்ணகம் என்பது ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் என்ன நாலு பண்புகள் முதல்ல அன்னையினுடைய முதல் பண்பு என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லூக்கான செய்தியில நம்ம பார்ப்போம் லூக்கான செய்தியில அன்னை மரியாளுக்கு மங்கள வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது அந்த ஒரு நிகழ்வுல முதல் அதிகாரம் இறை வார்த்தை முப்பத்தி எட்டு அன்னை முதல் பண்பு என்ன அப்படின்னா நான் ஆண்ட ஒரு நடிமை உன் சொற்படியை எனக்கு நிகழட்டும் என்றார் முதல்ல ஆம் சொல்லுகிற ஒரு பண்பு இந்த அன்னையினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பண்பாக இறைவனுடைய அந்த திட்டத்திற்கு இறைவனுடைய அந்த ஆசிர்வாதத்திற்கு ஆம் சொல்லுகிற ஒரு பண்பு அது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய நேரங்களில் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம இறை திட்டத்திற்கு ஆம் சொல்கிறதில்ல நம்ம திட்டங்களை போக்கி நோக்கி நம்ம வழி நடக்கும் பொழுது தான் அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுது முதல் பண்பு அன்னையினுடைய முதல் பண்பு இறைவனுடைய திட்டத்திற்கு இறைவனுடைய ஆசிர்வாதத்திற்கு ஆம் சொல்லுகிற ஒரு பண்பு ரெண்டாவது இந்த அம்மாவுடைய ஒரு பண்பை பார்த்தோம்னா இரண்டாவது இந்த அன்னை மரியாளுடைய ஒரு பண்பு லூக்கான செய்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இறை வார்த்தை ஐம்பத்தி ஒன்று லூக்கான செய்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இறை வார்த்தை ஐம்பத்தி ஒன்று அவருடைய தாய் இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தமது உள்ளத்தில் பதிய வைத்திருந்தார் முதல் ஆம் இறை வார்த்தைக்கு ஆம் சொல்கிற ஒரு பண்போடு இரண்டாவது பண்பு என்னன்னா அந்த இறை வார்த்தையை மனதில் இருந்து தியானிக்கிற ஒரு பண்பு ஏன்னா நிறைய இறை வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறோம் நிறைய இறை வார்த்தை ஆறுதலான இறை வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த மீடியா உலகத்துல இந்த யூடியூப் உலகத்துல கேட்ட வார்த்தைகளை திரும்ப கேட்க முடியும் நிச்சயமாக கேட்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காலகட்டங்களில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன இறை வார்த்தை வேணும்னாலும் நம்ம சர்ச் பண்ணி பைபிள் எடுத்து வச்சு தேட தேவையில்லை அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை அடிச்சு கொடுத்தா அந்த இறை வார்த்தையை கரெக்டாக எடுத்துக்கொண்டு வந்து நம்முடைய இந்த கூகுள் உலகம் நமக்கு கொடுத்து விடுகிறது அதையெல்லாம் நம்மளால அது எல்லாமே நமக்கு தெரியுது அது ஆனால் தியான் அந்த பண்பு அதனாலதான் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்த போதும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய அன்னை மரியாளுக்கு அந்த பண்பு இயேசு கடைசி தூடி ரத்தத்தை சிந்தும் போது அங்க அந்த உள் உணர்வோடு நின்று 
அதை போராடி என் மகன் வெற்றி பெறுவான் அந்த ஒரு உணர்வு அன்னைமரியாளுக்கு எங்க வந்ததுன்னா இந்த இறை வார்த்தையை தியானிக்கிற பண்பா அவர்கள் அந்த உள்ளத்தை அந்த வார்த்தைகளை உள்ளத்தில் பதிய வைத்திருந்தார்கள் லுக்கான செய்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது இறை வசனம் எனவே இந்த இறை வார்த்தைகளை தியானிக்கிற பண்பு இரண்டாவது பண்பு மூணாவது பண்பு அன்னைமரியாளுடைய மூன்றாவது பண்பாக நம்ம காண்பது யோவா நற்செய்தியில பார்ப்போம் யோவா நற்செய்தி இரண்டாவது அதிகாரம் யோவன செய்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இறை வார்த்தை வந்து ஐந்து அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவதெல்லாம் செய்யுங்கள் யோவன் செய்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது இறைவசனம் தான் கேட்ட தன் தியானித்த இறை வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கிற ஒரு பண்பு தன்னுடைய இறை மகனை தனக்கு கிடைத்த அந்த பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவதெல்லாம் செய்யுங்கள்னு அந்த மகனை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பண்பை அன்னை மரியாளிடமிருந்து பார்க்குறோம் இந்த பண்பு நமக்கும் அவசியம் முதல்ல இறை வார்த்தையை கேட்கணும் ரெண்டாவது இறை வார்த்தைக்கு ஆம் சொல்லணும் இறை வார்த்தையை தியானிக்கணும் அந்த இறை வார்த்தையை மற்றவர்களும் கொடுக்கணும் நான்காவது இந்த அன்னை மரியாளுடைய உள்ள உணர்விலிருந்து நம்ம பார்க்குற நான்காவது மிக முக்கியமான பண்பாக நான் பார்ப்பது திருத்தூதர் பணிகள் முதல் அதிகாரம் இறை வார்த்தை பதினான்கு திருத்துதர் பணிகள் முதல் அதிகாரம் இறை வார்த்தை பதினான்கு அவருடைய தாய் மரியாவோடு இணைந்து ஒரே மனதோடு இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாமே போயிருச்சு ஏன்னா ஏசு இறந்துட்டாரு ஏசு இறந்து போய்விட்டார் என்பதை நம்புகிறார்கள் அவரை கலரிலிருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு நம்புறாங்க ஏசு உயிர் தெழுந்துட்டாருங்கிறது ஒரு சிலர் சொல்றாங்க அதற்கப்புறம் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி வேக்கும் அதை வந்து எங்கேயுமே கண்ணுல பார்க்க முடியாத ஒரு நேரத்துல அன்னை மரியாள் ஜபித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை தான் இந்த பகுதி ப பதிவு செய்கின்றது சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் வரும் ஒன்றுமே கையில் வந்து கையில் நமக்கு வந்து எவிடென்ஸாக எதுவுமே பார்க்க முடியாது இது நடக்குமானு எதுவுமே பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இது ந முடிஞ்சிருச்சு வாழ்க்கை வந்து எரிச்சுக்கு வந்துட்டோம் இனிமேல் தாண்டுவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பல கட்டங்களில் வரும் அப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரே ஆயுதம் ஜபம் மட்டுமே ஜபம் மட்டும்தான் ஒரே ஆயுதம் வேற ஒண்ணுமே இருக்காது பல காலகட்டங்கள்ல நம்ம அதாவது இந்த நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்ற மாதிரி தலைக்கு மேல தண்ணி போயிருச்சு ஜான் போயிருச்சு போனா என்ன முழம் போனா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜான் தலைக்கு மேல போயிருச்சுன்னா ஜான் போனா என்ன முழம் போனா என்ன போயிருச்சு அப்படிங்கிற ஆனாலும் அப்படி போன நேரங்களிலும் இறைவனிடம் ஜெபிக்கிற ஒரு பண்பு அன்னை மரியாளுக்கு இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட நம்ம ஊர்ல சொல்ற அதே பழமொழி தான் தலைக்கு மேல தண்ணி போயிருச்சு மகன் இறந்து விட்டான் கலரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டவனை யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஒரு சிலர் இயேசு உயிர்த்துட்டான்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம நான்கு நற்செய்திகள்ல வாசிச்சு பாருங்க எங்கேயுமே இயேசு உயிர்த்த பிற்பாடு அன்னை மரியாளுக்கு காட்சி கொடுக்கவே மாட்டார் மகதரா மரியாளுக்கு காட்சி கொடுப்பாரு பன்னெண்டு சீடர்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாரு எம்மாவு சீடர்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் கடற்கரையில பேதுருவுக்கு திரும்ப போய் யோனாவின் மகனான சீமோனை நீ அன்பு செய்கிறாயா இதெல்லாம் கேட்பாரு எல்லா பக்கமும் கேட்பாரு அதுக்கப்புறம் விண்ணகத்துக்கு போகும்போது பன்னெண்டு சீடர்களையும் கூட்டி கொண்டு போய் அங்கிருந்து விண்ணகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படுவார் ஆனா அந்த நேரங்களில் எல்லாமே அன்னை மரியாள் இருக்கிறதா எங்கேயுமே எந்த நற்செய்தியாளரும் பதிவு செய்ய மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பயம் வருது இயேசு விண்ணகத்திற்கு போயிட்டாரு எல்லாம் பயந்து ஒளிந்து கொண்டு இருக்கும் போது தான் தூய ஆவியானவர் தூய ஆவியானவர் வருவதற்கு முன்பாக திருத்தூத்து பணிகள் இரண்டாவது அதிகாரத்துல தான் தூய ஆவியானவர் அவர்கள் மேல பொழியப்படுறாரு முதல் அதிகாரத்துல இவங்க எல்லாமே போயிருச்சு நம்மளும் போயிடலாம் நம்மளும் மீன் பிடிக்க போயிடலாம்னு ராயப்பர் கிளம்ப போற நேரத்துல அன்னை மரியாள் அதான் மிக தெளிவாக திருத்துதர் பணிகள் லூக்கான செய்தியாளர் தான் திருத்துதர் பணிகளை எழுதுவாரு எழுதும்போது மிக தெளிவாக அவர் பதிவு செய்யறாரு அவருடைய தாய் மரியாவோடு இணைந்து ஒரே மனதோடு இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் இறைவனிடம் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பதான் தூய ஆவியானவர் இறங்கி வர்றாரு அப்ப இந்த நான்கு பண்புகள் முதல் இறைவார்த்தி காம் சொல்கிற பண்பு இறைவார்த்தியை தியானிக்கிற பண்பு மூணாவது அந்த இறை வார்த்தையை நாம் கேட்ட இறை வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கிற பண்பு நாலாவது எல்லாம் போயிருச்சுன்னு நினைக்கும் பொழுது எனக்கு இறைவன் இருக்கிறார் ஜபத்தின் மூலமாக திரும்ப நான் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு இதுதான் அன்னை மரியாளுடைய நான்கு பண்புகளாக நம்ம பார்க்குறோம் இது கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமில்ல இன்னைக்கு இந்தியாவிற்கும் இது அவசியம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்தியாவுக்கும் ஒரு காலகட்டங்களில் இந்தியா வளர்ந்து வருகிற நாடு அப்படியே வளர்ந்துகிட்டே போச்சு 
இப்போ திரும்ப கீழே போகுதோ அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு டீசல் விலை ஏறி போச்சு கொரோனா தாக்கம் எல்லா பக்கமும் இருக்குது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை வந்துருச்சு எல்லா தொழிலும் முடக்கம் எல்லாமே கீழே போயிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் அன்னை மரியாளுடைய அந்த விண்ணேற்பின் மூலமாக அன்னை மரியாள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு இது ஜெபியுங்கள் ஜெபியுங்கள் ஏன்னா முதல் உலக போர் நடந்த காலகட்டங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அந்த காலகட்டங்கள்லையும் இரண்டாவது உலக போர் நடந்த காலகட்டங்கள்லையும் முதல் உலக போர் நடக்கிற காலகட்டங்களில் தான் ஃபாத்திமாவினுடைய காட்சி கொடுக்கப்படுகிறது ஃபாத்திமா காட்சியில் ஜவமாலை கொடுத்து ஜெபிங்கப்பா கண்டிப்பாக திரும்ப வந்துருவீங்க ஜெபியுங்கள் என்று அன்னிமரியால் ஃபாத்திமாவில் காட்சி கொடுக்குறாங்க அது முடிஞ்சதும் தான் முதல் உலக போரனுடைய நிறைவின் டைமில் அவங்க இரண்டாவது உலக போரனுடைய நிறைவு தான் லூர்து நகரத்தில் காட்சி லூர்து நகரத்தில் காட்சி கொடுத்து இல்லை முடிஞ்சு போகல வாங்கப்பா வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப அழைக்கிறாங்க அதே மாதிரி பதினான்காவது நூற்றாண்டு மார்டின் லூதர் போன்ற அந்த பிரிவினை கொள்கைகள் வளர்ந்து வர காலத்தில் தான் அன்னைமரியால் வேளாங்கண்ணியில் காட்சி கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லையும் எப்பெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிற காலகட்டங்களில் அன்னைமரியால் திரும்ப அவருடைய காட்சிகள் நிச்சயமாய் நடக்கும் நாம் வாழ்கிற இந்த காலகட்டமும் நாம் வாழ்கிற இந்த காலகட்டம் இந்த பீடத்திலிருந்து என்னுடைய மனசில் வர்றது இன்னும் ஒரு காட்சி நமக்கு நிச்சயமாய் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு காட்சி இந்த மாதிரி ஒரு சுருக்கமாக சுணக்கமான ஒரு காலகட்டங்களில் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு உலகமே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் அன்னை மரியாள் திரும்ப ஏதாவது ஒரு இடத்தில் காட்சி கொடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிற ஒரு உணர்வை இந்த பீடத்திலிருந்து எனக்குள்ள மனசுக்குள்ள வருது நிச்சயமாய் கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க மக்களே மக்கள் வந்து எப்பெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு போகிறாங்களோ அப்பெல்லாம் அந்த அம்மா வந்து கட்டி பிடிச்சி இல்லைப்பா திரும்ப வர என் மகன் இருக்கிறான் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு அழைத்து கொள்ளுகிற ஒரு அன்னையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் எனவே நம்பிக்கையோடு இருப்போம் நம்பிக்கையோடு இருப்போம் அதுதான் அன்னை மரியாளுக்கு இருந்தது அந்த நம்பிக்கை தான் பரிசுத்த ஆவியானவரை இந்த சீடர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தது எனவே அன்னையினுடைய விண்ணேற்பு நாளை இவ்வளவு விமர்சையாக கொண்டாடுகிற நம்ம வீடுகளில் இருந்து ஸ்கை டிவி வழியாக இந்த புனித தோணியார் திருத்தல யூடியூப் வலைத்தளம் பக்கம் வழியாக பார்த்துட்ருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் ஜெபியுங்கள் அன்னி மரியாளுடைய ஆசிர்வாதம் கிடந்து வருகிறது அப்படிங்கிற ஒரு மனசோட அன்னை மரியாளுடைய ஆசிர்வாதம் நம்மை பலப்படுத்துகிறது என்ற உணர்வோட அன்னை மரியாளுடைய விண்ணீர்ப்பு நம்முடைய மனதுக்குள்ள சந்தோஷத்தை கொடுக்க அந்த அம்மாவினுடைய அந்த நான்கு பண்புகள் நம்முடைய பண்புகளாக மாற தொடரும் திருப்பலியில் ஜெபிப்போம் இறைமகன் நேசு கிறிஸ்து என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக இந்த ஒரு அருமையான திருவிழா நாளில் எழுந்து நின்று நம்முடைய விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுவோம்
நாம் கேட்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பதற்கும் மேலான ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிற ஆண்டவரிடம் இந்த அருமையான ஒரு நாளில் நமக்காகவும் நம்முடைய திருவைக்காகவும் நாட்டிற்காகவும் செபிப்போம் அந்த இருவான இறைவா எங்கள் தாய் திருவை எமது பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் திருவை தலைவர்கள் மக்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிற ஒரு கருவியாகவும் அன்னை மரியாளுடைய அந்த விண்ணீர்ப்பு நாளில் அவர்களும் விண்ணகத்திற்கு மொத்த மக்களோடு இணைந்து விண்ணகம் செல்வோம் என்ற உணர்வில் வளர ஆசிர்வாதத்தை தர இறைவா அம்மை மன்ற அடைகின்றோம் ஆண்டவரை கேட்டவர்களும் அன்பி உருவான இறைவா எங்களுடைய தாய் திரு நாட்டினுடைய எழுபத்தி நான்காவது சுதந்திர பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற இந்த நாளில் இந்த நாடு முழுவதும் இறை ஆசிர்வாதத்துக்குள்ள கடந்து வர வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாட்டினுடைய தலைவர்கள் ஒவ்வொரு மக்களுடைய மத சுதந்திரத்தையும் அவருடைய பொருளாதார சமூக அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் மதித்து அதற்கு ஏற்ப நல்ல அரசாங்கத்தை அமைக்கவும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிக அதிகமாக வலுக்குற இந்த காலகட்டங்களில் அதை குறைப்பதற்கான வழியை செய்கிற ஆசிர்வாதத்தை இவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று இறைவா அம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பே உருவான இறைவா எங்கள் மணல்காடு அந்தோனியார் திருத்தலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஒவ்வொரு தனிநபர்களையும் உமது பாதத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் அன்று சாலமோன் எழுப்பிய பெயராலயத்தில் சாலமோன் அரசர் ஜெபித்தது போல அண்டு வரை எவன் ஒருவன் இந்த ஆலயத்திலிருந்து கையை உயர்த்தி ஜெபிக்கிறானோ அவனை நீர் விண்ணகரியணியிலிருந்து ஆசிர்வதியும் என்ற வார்த்தைக்கணுங்க அண்டு வரை அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் விண்ணக அரியணையிலிருந்து ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே அன்பே உருவான இறைவா எங்கள் மணல் காடு பங்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அந்த குடும்பங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்றும் அதே போல பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து புனித அந்தோணியாருடைய பரிந்துரைக்காக ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீர் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகள் குடும்ப தேவைகளுக்காக மௌனமாய் ஜெபித்து ஒப்புக் கொடுப்போம் அன்றை உருவான இறைவா ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு எங்கள் வேண்டுதல்களை இந்த பாந்தத்திலே வைத்திருக்கின்றோம் இவற்றை அனைத்திய மகனை சுக்ரிஸ்து வழியாக எங்களுக்கு தந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவை நோக்கி மாற்றாடுகின்றோம் ஆமின் சகோதர சகோதரிகளை நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒப்புக் கொடுக்கிற இந்த பரிசுத்தமான திருப்பலி எல்லாமல தந்தையாக இறைவனை கேட்டதாக படி செவியுங்கள் நாங்களும் காணிக்கை உம்மிடம் வந்து சேர்வதாக பின்னேற்படைந்த புனித கன்னிமரியானின் பரிந்துரையால் எங்கள் இதயங்கள் அன்பு தீயால் பற்றி எறிந்து என்றும் உண்மை நாடுவனவாக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ 
பயணம் செய்யும் மக்களுக்கு உறுதியான நம்பிக்கையும் ஆறுதலையும் வழங்கும் முன்னடையாளமாகவும் அது விளங்குகின்றது ஏனெனில் உயிர்களுக்கெல்லாம் ஊற்றாகியும் திருமகனுக்கு சொல்லற்கரிய முறையில் மனித உடல் கொடுத்து அவரை பெற்றெடுத்த அன்பு தாயை நீர்கல்லறையின் அழிவுறாமல் காத்த மிக பெரும் பெரும் தன்மையே ஆக வேவான தூதர் திரளோடு வந்து சேர்ந்து நாங்களும் உண்மை புகழ்ந்தே திமகிழ்ச்சியுடன் நடிக்கையிட்டு பாடுவதாவது மிகவும் உன்னதமான நீரும் இந்த சாதாரண அப்பவும் ரசமும் ஏசவும் ரத்தமும் உடலும் ரத்தமுமாக மாறப் போகிற வேலை நம்முடைய பிரச்சனைகளும் அப்படித்தான் நம்முடைய போராட்டங்களும் அப்படித்தான் நம்முடைய இந்திய தாய் திரு நாட்டினுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளும் இதே போல இந்த அப்பம் ரசம் மாற்றம் பெறுவது போல மாற்றம் பெற ஒரு நன்மை நன்மையை ஒரு ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு கொண்டு வர இந்த மூன்றாவது நற்கருணை மன்றாட்டை இந்த திருப்பலியில பயன்படுத்துகின்றேன் எனவே நீங்களும் இணைந்து இந்த நேரத்துல ஜெபித்து ஒப்பு கொடுக்க உங்களை அன்போடு பக்தியோடு ஒப்பு கொடுக்க உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வணக்க தொந்தையே நீர்மையாகவே தூயவர் உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமை ஏனெனில் உம்முடைய துருமகன் ஆகிய எங்களாண்டவர் ஏசு குருசு வழியாக தூய ஆவியானவரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிர்வன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கென உம் மக்களை இளையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர் எனவே ஆண்டவரை உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவியான் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு உம் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் உடலும் ரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்த மாறி இம்மாபெரும் அறை நிகழ்வை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்டுகிறவர் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும்
அவன்னமே இரவு விருந்த இறந்திய பெண் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் புதிய நிலையால் உடன்படிக்கைக்குரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் மேற்படிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் வினையேற்றதையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உமது அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கிய அருளுமை மன்றாடுகின்றோம் இப்பலியினால் நீர் உள்ளம் கனிய திருவிழமானீர் இவ்வாறு உடைய திருமகனின் திருவுடல் திரு ரத்தத்தினால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்க செய்வீராக இவரை எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கை ஆக்குவாராக இவ்வாறு உமால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்க கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியாள் அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் மாட்சிமிகு மறை சாட்சியர்கள் இந்த திருத்தலத்தின் பாதுகாவலரான கோடி அற்புதர் பதுவையன் தோணியார் மற்ற புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பெற்றிருக்கு தகுதியுடையோர் ஆவமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டு வரை எங்களை உமோடு ஒப்பரமாக்கும் இப்பலி உலகிற்கெல்லாம் அமைதியை மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் திரு அவையை சிறப்பாக மடியாராகியம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்ட ஆயர் அந்தோனி சாமி பீட்டரபீன் ஏனை ஆயிரர்கள் திருநெல்லியனர் உமக்கு சொந்தமான இந்த மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் அன்பிலும் நம்பிக்கையிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உம் திருமுன் என்று ஜபிக்கிற இந்த குடும்பங்களின் வேண்டுதல்களுக்கு கனிவாய் செவி சாய்ந்தருளும் கனிவுள்ள தந்தையை எங்கும் சுதருண்டிருக்கும் உடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உமோடு சேர்த்துக் கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் உடைய குடும்பங்களில் மறித்தவர்கள் யாரும் நினையாத ஊத்தரிக்கிற ஆண்மாக்கள் இன்றைய தினத்துல நம்முடைய தாய் திரு நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்காக போராடி தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து கொண்டிருக்கிற இறந்தவர்களுடைய ஆன்மாக்களையும் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் நீற்றருளும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது ஆட்சியால் என்று மன நிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக இதை நோக்கி இருக்கின்றோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வாரி வழங்குகின்றீர் வழியாக இவரோடு இவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியானவரை நொந்துட்டு எல்லா புகழும் மாற்றியும் இன்றும் ஜம்புமக்கு வரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்பணிப்பினியால் பயிற்சி பெற்ற நாம் 
ஒளிந்து பாடுவோம் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலோ நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தாரோ ஆண்டவரே தீமையனை திறமிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ் நாளில் அமைதி கனையுடன் அருளவுமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கம் இன்று நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம்மை பிராகேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல்ப்பதற்கு அமைதி மற்றும் அடித்தருள்வீராக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் சமாதானத்தை அறிவித்து மகிழ்வோம் உடலோடு கொண்டு வந்த அன்னையை விண்ணகத்திற்கு அழைத்து சென்ற அந்த இறைவன் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் தன்னுடைய அன்னையை விண்ணக வீட்டிற்கு அழைத்து சென்ற அந்த இறைவன் நமக்கும் அதே வாக்குறுதி அதே என் நம்பிக்கை கொள்பவனுக்கு அதே வாக்குறுதி என்று தன் அன்னையை அழைத்து சென்றது போல நம்மையும் விண்ணக வாழ்வுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்த அன்பு இறைவன் இந்த இறைவனுடைய திருவிருந்தில் பங்கு பெறுகிற நம் ஒவ்வொருவரும் பெயர் பெற்றவர்களே ஆண்டவரே திருவிருந்தும் எனக்கு எனக்கு முடிவில்லா நித்தியம் வாழ்வு அளிப்பதா
பிரிவானவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இறைவனுடைய ஆசிர்வாதத்தையும் அருள்வரங்களையும் உங்களுக்கு உரித்தாக்குகின்றேன் சுதந்திர நாள் நல் வாழ்த்துக்களோடு அன்னையினுடைய விண்ணேற்ப நாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சு அன்னைக்கு சாக்லேட் கொடுக்க முடியல வீட்டில் எல்லாரும் சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இந்த நாளை கொண்டாட இந்த நாளினுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் இறைவனுடைய சிறப்பு ஆசிரியர் பெற எழுந்து நன்று ஜபிப்போம் விண்ணேற்பை கொண்டாடும் நாங்கள் விண்ணக விருந்தில் பங்கு கொண்டு உமது கனிவே இறஞ்சுகின்றோம் தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை காத்தருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராக சுக்கரசு வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இறைவனின் சுரபாசீர் பெற தலை வணங்கி ஜபிப்போம் தந்தையாகி விடவுள் உங்களுக்கு ஆசை வழங்குவாராக நம் பாதுகாவலராகிய நம் அன்னையின் பரிந்துரையால் நம் மக்கள் அனைவரும் அமைதியின் வளமுடன் வாழவர் அருள்வாராக இறை மகன் உங்களை கனிவுடன் கண்ணோக்குவாராக உயர்ந்த இலக்குகளை துணிவுடன் தேடும் ஞானமுள்ள தலைவர்களை தந்து உங்களை அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக தூயாவியார் கடவுளை கட்டளையின் பாதையில் நீங்கள் நடக்கவும் விண்ணவரோடு நீங்கள் உரிமை பேர் பெறவும் உங்களுக்கு அருள்வாராக வல்லையறைவன் தந்தை மகனும் தூயாவியானவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக இறைவனுக்கேற்ற சாட்சிகளாய் தொடர்ந்து வாழ சென்று வாருங்கள் துறப்பலை நிறைவேறிற்று வலது வாய்க்காலுக்காக ஜபம் அன்பு தந்தையே இறைவா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்ற இறை வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைத்து ஜபித்த பொழுது கிடைத்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய பகுதிக்கு தேவையான குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவு செய்து எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு நல்ல குடி தண்ணீரை பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் எங்களுடைய நீண்டகால போராட்டமான வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு போதுமான நிதியை ஒதுக்கி எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசத்தையும் மீட்டெடுத்து கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இத்திட்டம் சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இவ்வேளையில் இதனை நிறைவு செய்து கொடுப்பீராக இவற்றை எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் ஆமீன் அடைக்கலமே வாழ்க எங்கள் ஆறுதலே வாழ்க 
தந்தை மகன் தோயாவியின் பெயராலே ஆமென்